what are the advantages what are the advantages of a bill of exchange kya fayda kya hai bill of exchange ka aapne agar kisi ko credit pe saman becha to aap debtors assets mein dikhai rahe ho ki aapne paise lene hai ab bill aa gaya to bill bhi aap assets mein dikha rahe ho ki aapne paise lene hai paise to aapko dono case mein hi nahi mil rahe dono case mein asset hi to create ho raha hai pehle case mein jo aapne credit sale kari thi to debtors aa rahe the ab agar aapne bill of exchange banaya hai to debtors hat jayenge बिल रिसीवेबल आ जाएंगे पैसे तो नहीं मिले कह रहे फिर फायदा क्या इट फैसिलिटेट्स परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट कन्वीनियंट कर देता है एक भरोसा बन जाता है इट फैसिलिटेट्स क्रेडिट परचेज एंड सेल ऑफ गुड बिकॉज बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे पहले तो सिर्फ सामान बेचा था ना कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन तो हुई नहीं थी अगर बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया तो एक अनकंडीशनल ऑर्डर क्रिएट हो चुका है अब उसको पैसे देने पड़ेंगे एक लीगल डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है सेकंड इट सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस अब मेरे पास अगर बिल रिसीवेबल पड़ा हुआ है तो मैं बैंक के पास जाके डिस्काउंटिंग करा सकता हूं तो उससे मैं पैसा क्रिएट कर सकता हूं तो सोर्स ऑफ फाइनेंस है मेरे लिए बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी डिस्काउंटेड विद अ बैंक और एन एन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन नॉन banking financial corporation ek hote hain banks financing companies do type ke hote hain ek hote hain banks hdfc icici sbi ek hote hain non banking financial corporations jaise reliance capital jaise tata capital jaise muthoot finance ye banks nahi hai bajaj finance ye banks nahi hai ye non banking financial corporations hai but loans dete hain logo ko तो आप डिस्काउंटिंग बैंक के साथ भी करा सकते हैं एनबीएफसी के साथ भी करा सकते हैं फायदा क्या सो दैट द एंटरप्राइज अलाउिंग क्रेडिट कैन रिसीव द अमाउंट इमीजिएटली विदाउट द डेटर हैविंग टू पे बिफोर टाइम मैंने आपको क्रेडिट पे सामान बेचा आपको इमीजिएटली पैसे देने भी नहीं पड़े और मुझे मिल भी गए यस yes, मुझे उसकी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस बट वो मेरी कॉल है कि मुझे तीन महीने पहले जो भी टेन्योर था उससे पहले बिल मिल रहा है पैसे मिल रहे हैं तो मैं आगे और बिजनेस में उसको यूज कर पाऊंगा ना तो वो कॉस्ट मैं जिसने पैसे लेने हैं वो डिस्काउंटिंग करा रहा है वो कॉस्ट उसको बेयर करनी पड़ेगी थर्ड एडवांटेज इजी टू रिकवर द अमाउंट अब अगर आपने एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन कर रखी है तो रिकवरी इजी होती है क्योंकि आपने एक एडिशनल लीगल डॉक्यूमेंट बना रखा है थोड़ा स्ट्रॉन्ग केस बनता है इफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिस जब बिल कि मेच्योरिटी आई और दूसरा बंदा नहीं दे पाया तो मतलब बिल हो गया डिसऑनर देन इट इज इजियर टू रिकवर द अमाउंट लीगली देन इन द केस ऑफ एन ऑर्डिनरी डेट एंडोर्समेंट तो बताया था एंडोर्समेंट करी जा सकती है अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी एंडोर्स टू अदर पार्टीज दस इट सर्व ऑलमोस्ट द सेम पर्पज एज कैश मेरे पास बिल पड़ा हुआ है मैं किसी से सामान ले रहा हूं पैसों की जगह उसको मैं बिल दे रहा हूं Certainty as to payment, एक exact date, time period mentioned होता है तो आप अपनी कैलकुलेशन उस हिसाब से कर सकते हो कि नाइनटी डेज के बाद मेरे पास पैसा आना है तो मैं आगे प्लान कर सकता हूँ बजेटिंग कर सकता हूँ डेट ऑफ पेमेंट बींग सर्टन द एंटरप्राइज विच हैज टू पे एंड दैट विच हैज टू रिसीव द अमाउंट कैन दस प्लान कैश मैनेजमेंट कन्वीनियंट मीन ऑफ ट्रेड रेमिटेंस ट्रेड रेमिटेंस मतलब पेमेंट्स ट्रांसफर्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ कन्वीनियंट मीन ऑफ मेकिंग एंड रिसीविंग पेमेंट एज द अमाउंट इज ट्रांजेक्टेड थ्रू बैंक तो कन्वीनियंट रहता है वैलिड एविडेंस ऑफ डेट रेपिटेशन है अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटर्न एक्नोलेजमेंट ऑफ डेट ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट अंडर द निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ 1880. तो क्या था ये एडवांटेजेस ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज